amigo, yo soy Jovian, que mucho me conoceréis con Peliculitas Y hoy vamos a hablar sobre una película que habla sobre otra película Sobre una película muy buena que habla sobre una película muy mala Sobre el rodaje y la gestación de una película realmente muy mala eh, La película en cuestión se trata de Disaster Artist, la película de 2017 dirigida por James Franco Que habla sobre el rodaje de The Room, dirigida por Tommy Wiseau en el año 2003 Posiblemente una de las peores películas de todos los tiempos pero bueno, que vista con cariño y si le echas mucho cariño y le echas mucho humor, tampoco es la película más mala de todos los tiempos. O sea, hay películas mucho peores. Bueno, el caso es que ahora vamos a ver unas imágenes de Disaster Artist. Vamos a ver, vamos a ver también un poquito de, de The Room, porque lo veremos luego un poquito más para adelante, porque quiero hablar de ambas. Pero vamos a ver unas imágenes de Disaster Artist y nos metemos en faena. Acción. ¿Cuál frase? ¿Cuál frase es? Yo no le he pegado, no es verdad, es mentira. Yo no le he pegado, no. Oh, hola, Mark. Ok. En el año 2003 se estrena The Room, misteriosamente. O sea, misteriosamente un tío que se llama Tommy Wiseau eh, va y hace una película que se llama The Room, que es un drama inspirado en Tennessee Williams. Se propone en algún momento incluso meter vampiros durante la escritura del guión, cosa que sale en la película y cosa que se comenta, o sea, cosa que cosa que se comenta bastante, y el tío, que se llama Tommy Wiseau, como ya he dicho, y que, y que aparece de la nada, y que no sabes de dónde viene, si no sabes de dónde sale ese acento que tiene, de dónde sale tanto dinero que tiene, la edad que tiene, no sabes nada de este señor, o sea, la ficha técnica de este señor es realmente ridícula. Total, que no sabes de dónde sale, y hace una película que es un dramón, vale, es un dramón, realmente la película es dramática más no poder, o sea, trata sobre Johnny, que es un banquero, que quiere mucho a su novia, que le va muy bien, supuestamente le va muy bien en la vida, está todo muy bien con su novia y con sus parejas, con sus amigos, tiene un grupo de amigos con los que juega rugby, o sea, es ridículo. Total, que luego tiene, bueno, ahora hablaremos de eso, pero resulta que no le va tan bien, que realmente la novia no lo quiere tanto, que realmente la novia está aburrida de la vida con él y le pone los cuernos. Y eso hace que cuando Johnny se entera, pues entra en una bacanal, en una, en un, en una bacanal digo yo, en una en una senda de autodestrucción total, o sea, un descenso a los infiernos horrible para el pobre, para el pobre Johnny. Interpretado por Tommy Wiseau, que por supuesto se reserva las escenas más dramáticas, que ya te digo yo que no son las mejor interpretadas del mundo, porque el tipo tiene una, un deje por la sobreactuación realmente impresionante. Total, que la película que el tipo se gasta 6 millones en hacer, en producir, en, en dirigir, en escribir, en hacerlo todo prácticamente en esta película, con actores de medio pelo que están empezando en el mundo del cine, que actúan más o menos como él, y con un guión que tiene agujeros y tramas que empiezan y nunca se terminan, y ideas súper locas, como que en un momento la madre tiene cáncer y luego en la siguiente escena ya no tiene cáncer, con escenas de sexo súper largas y súper extrañas, con personajes como ese amigo jovencito que tienen, que de repente está en una escena de sexo súper pasional y aparece el tipo en plan, jaja, ja, hola amigos, ¿sabes? O sea, que dices, pero esta película luego tiene escenas míticas, como el High Doggy, o sea... El Paco pega en ramo de rosas a la mujer y de repente hay un perro y dice ¡Oh, hi, doggy! Porque encima el acento es ridículo, es divertidísimo. Entonces, luego la escena famosa de los High Mark, que es realmente divertidísima y que, de la que se habla y se hace mucho chiste y fue el primer tráiler de, de Disaster Artist. La escena de You Are Terry, Mia Part, Lisa, o sea, todas esas escenas que son realmente divertidísimas, además no poder... Eh, no pegan nada en una película que es realmente dramática. La película era súper dramón, pero se convirtió en una comedia involuntaria. Bueno, ¿qué pasó? Jimmy, eh, Jimmy, yo. Tommy se gastó mucho dinero en la promoción de la película. Pero la película se comió un torro. La crítica la puso a caer de un burro. Y la gente no fue a verla. O sea, no la fue a ver nadie. Y cuando iban a quitar del cine, un señor, un crítico de cine, o youtuber, o youtuber de cine, o humorista, cinematográfico... El caso es que se mete a verla. ¿Vale? Porque dice... Y le dice al taquillero... Me da una entrada para esta película y el taquillero le dice... Está seguro porque es un pedazo de mierda, o sea, la gente se está yendo del cine de verla. Oh, pues ahora tengo más ganas, de una entrada para ver esta película. Y el tipo, que se piensa que va a haber un dramón impresionante, se encuentra con una película que le hace muchísima risa. O sea, el tío se parte el culo viéndola, disfruta de las sobreactuaciones, disfruta de, de manera no irónica, cosa que con el tiempo ha acabado convirtiéndose en todo lo contrario, de disfrutar de ver cómo ha hecho una película así de mala, pero... En, en la, por lo menos en mi opinión, en el amor por el cine, que se transmite mucho en The Disaster Artist, el amor por hacer una película, con lo cual, por más que le salga por, se nota que hay intención de hacerlo bien, pero le sale mal ¿sabes? entonces, ese juego entre, nos, entre eh, entrañable y muy cómico 
él a la hora de hacer una película tan solamente dramática, hizo que este señor eh, y, y, y se empezara a decir a sus amigos, sus amigos, sus amigos, y se formaran unas colas increíbles para verla. La película duró mucho más en cartelera, tuvo un éxito brutal, empezó a hacerse famosa, la gente hacía pases por la noche para verla, eh, total, estuvo mucho tiempo en cartelera, la gente organizaba pases, tiraban globos, eh, tiraban tenedores, porque ahí es un chiste muy recurrente de la película, las cuberterías que aparecen en cuadros detrás, una anécdota de la película es que las cuberterías que aparecen en fotos por detrás eh, de los personajes en el piso donde transcurre prácticamente toda la película no es por mmm, es una dice dice Tommy Wiseau que era una crítica al mundo de la crítica al mundo que estamos creando no sé qué no sé cuántos Greg Sestero en el libro de Disaster Artist que ahora voy a comentar rápidamente dice que realmente no era así sino que simplemente estaban hablando de que él no quitó la, la, la foto que ponen en los marcos cuando te venden las fotos cuando te venden un marco de fotos eh, la foto que va de de muestrario, pues él no la quitó y todas eran de cuberterías, con lo cual se convirtió en algo muy divertido hay otro documental de Room a Room Full of Spoons, que habla sobre este fenómeno, que os recomiendo mucho ver y que es muy divertido y que además es muy entrañable y veréis esa vena que en realidad él quería hacer una película buena pero ha sido regular, total que la película se convierte en algo de culto, y que yo creo en mi opinión, antes de pasar a The Disaster Artist que la gente se la ha apropiado de manera irónica y de manera sarcástica para reírse de ella eh, en plan, eh, soy estudiante de cine, yo soy un montón, este tío tiene ni idea y me río de su película y no valoro que el tipo ha intentado hacer una película de verdad. ¿vale? O sea, eso me, me molesta un poquito ese, ese, esa, ese culto a la película en plan para reírse de ella salvajemente y despedazarla en plan, ja, 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 eh, el etalonaje, ja, 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 el, el racor y cosas así, porque el tipo pues no sabe hacer una película. Vamos a ver, o sea, desde el amor al cine más puro y más ingenuo, el tipo ha hecho una película, pero realmente no sabe hacer una película. O sea, Tommy Wiseau le puso mucho amor, pero le salió regular porque realmente, pues eso, iba cortito de conocimientos. Total, que en el año 2017 James Franco eh, hace una película sobre esta película, sobre todo el fenómeno que fue la película. No sobre el fenómeno, realmente habla sobre la gestación de la película, el rodaje de la película. O sea, habla sobre, sobre el personaje de Tommy Wiseau. Todo eso basado en este libro que me compré en Nueva York, de Disaster Artist, escrito por Greg Sestero. Greg Sestero son de los personajes, son de los actores de la película y amigo íntimo de Tommy Wiseau. De hecho, han hecho alguna película más juntos, eh, ya creo que de mayor calidad, no dirigida por el propio Tommy Wiseau. Pero bueno, la película que está dirigida por James Franco y protagonizada por James Franco y Dave Franco y sale Melanie Griffith y sale Brian Cranston y sale Judah Pato y sale JJ Abrams y sale Seth Rogen o sea, ¿sabe? Es, es una película muy enmarcada dentro de la nueva ola de comedia americana esta que tanto me gusta a mí y que me flipa con películas míticas como Mija de los 40 o Super Salidos y otras tantas que me gustan un montón y que inició ni más ni menos que el propio Judah Pato que aparece en la película bueno, James Franco coge el libro y coge las anécdotas que se cuentan en este libro para crear una película realmente entrañable. O sea, hace lo que realmente creo que este chico que la vio en el cine, este hombre, este youtuber cinéfilo, este hombre que la vio en el cine y decidió que era graciosa de verdad, pero que había alguien que quería haber hecho una película detrás. O sea, realmente detrás de esta película James Franco vio al hombre que quería hacer una película. Con lo cual la película no es realmente ridícula. No se ríe de Tommy Wiseau directamente, sino se ríe del proceso de creación. O sea, se ríe de que Tommy Wiseau no sabe hacer una película, pero también respeta el hecho de que Tommy Wiseau quiera hacer una película. O sea, ¿y cómo lo hace James Franco? Pues desde el respeto total y absoluto, aunque pueda parecer que no. O sea, la película realmente, aunque habla del rodaje de una de las peores películas de la historia del cine, es, lo hace con mucho respeto, y lo hace con mucho cariño y fijándose que el personaje de Tommy Wiseau en ningún momento queda ridiculizado. A, Redi, a Tommy Wiseau le gusta mucho la película porque a Tommy Wiseau le gusta mucho ser el protagonista del momento. O sea, que por eso le gusta tanto ser el protagonista de esta película y le gusta tanto todo el éxito que tuvo la película. Porque es verdad que la película, ahora volveremos a ella, ¿vale? Tuvo mucho éxito. O sea, James Franco estuvo nominado al Oscar a Mejor que iba Adaptado. Eh, estuvo nominado, a me, estuvo ganador del, espera, voy a leer, el, el, palmarés, el palmarés de la película, o sea, eh, ganador de Globo de Oro eh, a Mejor Actor para James Franco, eh, Concha de Plata del Festival de San Sebastián, ni más ni menos, chaval, eh, Satellite Awards ganador de Mejor Guía Adaptado para Scott Neu, Neustadter y Michael H. Weber, Mejor Guía Adaptado en el National Board of Review, eh, Gotham Independent Film Award, mejor actor James Franco En los 23, Critic Choice Award Ganador eh, en comedia James Franco, mejor actor O sea, la película tiene un palmarés envidiable La película es muy buena, 
O sea, la película es muy buena para hablar de una película muy mala. Me encanta esa dicotomía loca, pero es verdad. O sea, la película habla de una película muy mala, habla del rodaje de esa película muy mala, pero lo hace tan bien, o sea, y representa algunas escenas de la película tan sumamente bien, que solo puedes estar encantado e intentar saber más sobre la peli. O sea, intentar saber más sobre The Room. Está completa en YouTube, subtitulada. Vale la pena ver la versión original, como de Disaster Artist, porque de Disaster es el doblaje de esta película, o sea, el doblaje de Disaster Artist es bastante mala, de hecho he visto la película como 4 o 5 veces y siempre la veo subtitulada porque me parece el doblaje espantoso, o sea, el doblaje de ultrafumado de Tommy Wiseau me parece horrible, pero en versión original los matices de la interpretación y cómo se parece la voz de, de James Franco a la de Tommy Wiseau me parece divertidísimo, como Dave Franco se parece a Greg Sestero, se habla mucho también, como se hace mucho en la comedia americana, de esa relación de amistad, la amistad muy importante para estos directores, ¿sabes? Para Yudapato, para Greg Motola, o sea, para directores de la nueva ola de, de comedia americana, con lo cual se habla mucho de la, de la amistad entre Greg Sestero y Tommy Wiseau. Se habla mucho del rodaje. ¿De dónde sacó el dinero eh, Tommy Wiseau? Se hace mucha broma durante la peli, cosa que es muy graciosa. Se representan escenas de la película y, y es, son increíblemente iguales. O sea, de hecho, los créditos, los créditos finales son comparación de la película original con la eh, con Disaster Artist. Y son realmente tronchantes. O sea, si has visto The Room antes de, de ver esta película, vas a flipar. O sea, vas a flipar. Y si no la has visto y luego la ves, vas a flipar también por, por el nivel de fidelidad de James Franco. Total, que os he hablado de The Room, os he hablado de... de de Disaster Artist, os las recomiendo mucho las dos, o sea, si podéis verlas seguidas, porque es una experiencia, y veréis que The Disaster Artist además es una gran película, o sea, es una gran película para disfrutar del cine hecho con amor, pero que sale mal, o sea, y porque no tiene los conocimientos, pero que se hace desde el amor y de entrañable y de forma no irónica, como mucha gente se ha apoderado de la película, con lo cual eh, os recomiendo mucho esta sesión doble de Room Disaster Artist, y espero que os guste el vídeo y que nos vemos en el siguiente.